তেজকা থেকে সর্বসন্ধানী আপনাদের সামনে আছি আমি সুমন আসিল এবং আমি গোলাম কিবরিয়া জানাচ্ছি শিরোনাম গাইবান্ধার ভোট নিয়ে 685 জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে কমিশন দাইদের কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে পাঁচ ডেপুটি গভর্নরের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা জানতে চায় আদালত পরবর্তী আদেশ সাতাশ অক্টোবর রূপুরের দ্বিতীয় ইউনিটে পরমাণু চুল্লি স্থাপন করা হচ্ছে কাল আগামী বছরই প্রথম ইউনিটে উৎপাদনের আশা নাট্য ব্যক্তিত্ব মাসুমাজিসকে সর্বস্তরে শ্রদ্ধা চিরনিদ্রায় শাহিত হবেন পাবনার গ্রামের বাড়িতে এতক্ষণ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এবার জানাবো পুরো খবর গায়বান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে অনিয়ম খুঁজতে মাঠে নেমেছে তিন সদস্যের কমিটি প্রথম দিনে একশো ছত্রিশ জনের সাথে কথা বলেন কমিটির সদস্যরা সকালে গায়বান্ধা সার্কিট হাউস মিলনায়তনে তাদের কার্যক্রম শুরু হয় এই আসনের ফুলছড়ি উপজেলার স্থগিত এগারোটি ভোট কেন্দ্রের প্রেসাইডিং অফিসার সহকারী প্রেসাইডিং অফিসার পোলিং অফিসার সহ সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলেন তদন্ত কমিটির সদস্যরা তদন্ত দলের প্রধান অশোক কুমার দেবনাথ বলেন তদন্ত শেষে সাত কার্য দিবসের মধ্যে তা কমিশনে জমা দেওয়া হবে এ বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা কমিশনই নেবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি আগামী দুদিনে সাঘাটা উপজেলা ও গাইবান্ধা সার্কিট হাউসে অন্তত ছয়শো পঁচাশি জনের সাথে কথা বলবে তদন্ত কমিটি গত বারো অক্টোবর ভোট শুরু দেড় ঘন্টা পর সাঘাটা উপজেলার দহিচরণ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও আদর্শ কলেজ কেন্দ্রে লাঠি নিয়ে হামলা চলায় একদল যুবক পরে ওই দুটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয় একে একে বন্ধ হয় অন্য কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ গাইবান্ধার উপনির্বাচনে দায়িত্বরত যারা অনিয়ম করেছে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে মঙ্গলবার নিজ দপ্তরে এ হুঁশিয়ারি দেয় নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর তিনি বলেন সেখানে ভোট সুষ্ঠু হয়েছে এমন দাবির কোনো চিঠি পায়নি কমিশন প্রিজাইডিং কর্মকর্তা চিঠির কোনো আইনি ভিত্তি নেই বারো অক্টোবর গাইবান্ধা পাঁচ আসনের উপনির্বাচনে ভোট চলছিল আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন কার্যালয় থেকে সিসি ক্যামেরায় অনিয়ম দেখে ভোট বন্ধ করে দেন সিইসি উপনির্বাচনের অনিয়ম তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে এরা নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ছয়শো পঁচাশি জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ভোট বন্ধ করার পর কয়েকজন প্রিজাইডিং কর্মকর্তার সই করা সাদা কাগজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে কাগজগুলোতে কেন্দ্রের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ও নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলেন গণমাধ্যমে এলেও এসব চিঠির কোনো আইনি ভিত্তি নেই কমিশন কোনো চিঠি পায়নি প্রিজাইডিং অফিসারে যদি কোনো বক্তব্য তার জন্য নির্দিষ্ট একটা ফর্ম আছে সেই ফর্মে তারা বলতে হবে কাকে কি লিখেছেন আমরা জানি না এবং রিটার্নিং অফিসার আমাদের কাছে এই ধরনের কোনো কাগজ এখন পর্যন্ত পাঠায়নি আমরা যেটা গণমাধ্যমে জানতে পেরেছি সেটা হলো যে এই ধরনের লেখা দিয়েছে একটা কিন্তু কার কাছে কে দিয়েছেন সেটা আমরা জানি না এটা আইনগত কোনো এই ধরনের দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই তিনি আরও বলেন গাইবান্ধার নির্বাচনে যারা অনিয়ম করেছে তাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে যদি তদন্তে প্রমাণ হয় যে তারা স্বেচ্ছায়গুলো করেছে এবং সদ্যোগে করেছে এবং তারা একটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার সুযোগ ছিল তারা সেই সুযোগ নেয়নি এটা যদি প্রমাণ হয় তাহলে তাদেরকে চাকরিচ্যুত থেকে শুরু করে তাদের বিরুদ্ধে যে কোনো বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে এবং সেটা কমিশনের সে ক্ষমতা আছে এদিকে বুধবার সংসদ নির্বাচন নিয়ে সাবেক সিইসি কমিশনার সাবেক সচিব ও অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময় করবে নির্বাচন কমিশন মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বন্ধে যারা আইন করেছে তাদের মুখে ভোট গণতন্ত্র এবং মানবাধিকারের কথা মানায় না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শেখ রাসেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি এ সময় ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন যুদ্ধ সংঘাত ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা নয় বিশ্বজুড়ে শান্তি চায় বাংলাদেশ 
শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক এই প্রতিপাদ্যে এবছর পালিত হচ্ছে শেখ রাসেল দিবস শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল বন্ধুদের এবং বিজ্ঞান ক্রীড়া ক্ষুদে লেখক উদ্ভাবক ও প্রোগ্রামার সহ দশটি ক্যাটাগরিতে এগারো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে শেখ রাসেল পদক দেয়া হয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক বিজয়ীদের হাতে পদক তুলে দেন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে ছোট ভাই রাসেলের স্মৃতিচারণ করে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে শিশুদের সুন্দর জীবন প্রত্যাশা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বুলেটে ক্ষত বিক্ষত হয়ে আর কোনো শিশুর যেন মৃত্যু না হয় শান্তিপূর্ণ বিশ্ব আমরা চাই যুদ্ধ চাই না ধ্বংস চাই না অস্ত্র প্রতিযোগিতা চাই না শান্তি চাই আমরা শান্তি চাই কোনো শিশু রিফিউজি হোক চাই না কোনো শিশু এই বুলেটের আঘাতে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে যাক বা তার ওই ছোট্ট দেহটা ক্ষত বিক্ষত হোক সেটাও চাই না বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারে বাংলাদেশের ওপর থেকে অভিশাপ কেটে গেছে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এই কারণেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এখন যারা মানবাধিকারের কথা বলছেন পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট তারা কোথায় ছিলেন প্রশ্ন করেন শেখ হাসিনা জেনারেল জিয়াউর রহমান বা জেনারেল এরশাদ বা খালেদা জিয়া প্রত্যেকেই কিন্তু এই খুনিদেরকে মদত দিয়েছে পুরস্কৃত করেছে এমনকি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সে খুনি পাশা এবং হুদাকে নিয়ে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি নামে রাজনৈতিক দলও করেছে এর আগে গ্যারভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় পাঁচ হাজার শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও তিনশোটি শেখ রাসেল স্কুল অফ ফিউচারের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিএনপির হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ নয় দেশের জন্য দলটি বিষ ফোড়া বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের শেখ রাসেলের ঊনষাটতম জন্মদিন উপলক্ষে বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এসব কথা বলেন সকালে আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বনানী কবরস্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট ছেলে শেখ রাসেলের ঊনষাটতম জন্মদিন আজ শেখ রাসেল দিবস হিসাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন হওয়া দিবসটির এবারের মূল প্রতিপাদ্য শেখ রাসেল নির্মলতার প্রতীক দুরন্ত প্রাণবন্ত নির্ভীক শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে সকালে বনানীতে তার কবরে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরা শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন যারা ইমডেমনিটি দিয়ে পনেরো আগস্টের খুনিদের বিচার বন্ধ করেছিল তাদের উত্তরাধিকারীদের বহন করছে বিএনপি যারা দিয়েছে তাদের উত্তরাধিকার বহন করছে বাংলাদেশের রাজনীতির শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে সকালে বনানী কবরস্থানে তার রুহের মাকফিরাত কামনা করে দোয়া মাহফিল করেছে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠন সহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বুদ্ধদেব কুণ্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে দেশের পরিস্থিতি দুর্ভিক্ষের দিকে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানীর গুলশানে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও জমিয়তে উলামায় ইসলামের সাথে সংলাপ শেষে এ মন্তব্য করেন তিনি বেলা এগারোটা থেকে শুরু হয় সংলাপ এতে বিএনপির পক্ষে মির্জা ফখরুল ইসলামের সাথে নজরুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন পরে সংলাপ প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন সরকার বিরোধী আন্দোলনের দাবির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এ নিয়ে দুটো দলই বিএনপির সাথে একমত হয়েছে
এত বেশি দুর্নীতি সবখানে প্রতিটি খাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে যে তাদের এখন এই অবস্থার প্রেক্ষিতে এই সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না আর সবখানেই আপনার এত বেশি দুঃশাসন হয়েছে মিস রুল হয়েছে যে নাথিং ইজ আন্ডার দেয়ার কন্ট্রোল বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড বিআইএফসি ও ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এ তিন হাজার সাতশো কোটি টাকা লুটপাটের ঘটনায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক পাঁচ ডেপুটি গভর্নর ও দুশো উনপঞ্চাশ কর্মকর্তা সহ দায়ীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতে বেঞ্চ এ আদেশ দেন একটি জাতীয় সংবাদপত্রে সাঁত্রিশ কোটি টাকা লুটপাটে দায়ী পাঁচ ডেপুটি গভর্নর শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের এক তদন্ত প্রতিবেদনে এই তথ্য উঠে আসে ওই প্রতিবেদনে বলা হয় বিআইএফসি ও ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেডে কেলেঙ্কারির ঘটনায় দায় রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক পাঁচ ডেপুটি গভর্নর সহ দুশো উনপঞ্চাশ কর্মকর্তার প্রতিবেদন দুটি এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার সকালে আদালত ওই প্রতিবেদনের বিষয়ে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের কাছে জানতে চান ওই ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা জানাতে দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনজীবীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পত্রিকায় যে রিপোর্ট আসছে সেই বিষয়টা দশ দিনের মধ্যে দুদককে মামিন্না হাইকোর্টে জানাতে বলেছেন এই বিষয়টার মধ্যে ওনারা কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন সেই বিষয়টা দুদুকের আইনজীবীকে বলছেন যে আপনারা এই বিষয়টা দশ দিনের মধ্যে জানান তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয় বিআইএফসি ও ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড থেকে অবৈধভাবে জামানতবিহীন ঋণ নিয়ে তিন হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে পাঁচজন ডেপুটি গভর্নর যদি একটা এই ধরনের মানি স্ক্যামে যদি জড়িত থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার তো মনে হয় নতুনভাবে চিন্তা ভাবনা করা উচিত সেন্ট্রাল ব্যাংক ব্যাংকে কোনো ব্যাংক থাকা উচিত কি না কারণ এই ধরনের স্ক্যাম একটার পর একটা কীভাবে হয় এত বড় হ্যান্ডেলিংয়ে তাহলে মানি বাংলাদেশ ব্যাংকেই যদি ইনভলভ থাকে তাহলে সাধারণ যারা ব্যাংকিং বেসরকারি ব্যাংক সরকারি ব্যাংক তাদের অবস্থাটা কী হবে এ বিষয়ে পরবর্তী আদেশের জন্য আগামী সাতাশ অক্টোবর দিন নির্ধারণ করেছে হাইকোর্ট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ বুধবার রূপুরের দ্বিতীয় ইউনিটে স্থাপন করা হচ্ছে পরমাণু চুল্লি করোনা মহামারীর পর চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব এড়িয়ে পুরো দমে কাজ চলছে দেশের সর্বোচ্চ অর্থায়নের এ প্রকল্পে আগামী বছরের মধ্যেই প্রথম ইউনিট উৎপাদনে যাওয়ার আশা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর দুই হাজার চোদ্দ সালের অক্টোবরে পাবনার রূপপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংস্থা আণবিক শক্তি কমিশন রোস্তাটমের সহযোগিতায় তারপর থেকেই নির্মাণ কাজ চলছে করোনা মহামারীতেও দেশি বিদেশি বাইশ হাজার শ্রমিক দিনরাত কাজ করেছেন প্রকল্পে দুই ইউনিটের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিটের পঁচাত্তর ভাগ ভৌত কাজ শেষ হয়েছে বুধবার ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় ইউনিটের চুল্লি স্থাপনের কাজ উদ্বোধন করবেন আগামী বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে প্রথম ইউনিটের চুল্লিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি ইউরেনিয়াম লোড করার লক্ষ্য আছে দুইটি ইউনিটের ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রেস হচ্ছে আনুমানিক ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট আপনার যদি ইন্ডিভিজুয়ালি ধরেন তো প্রথম ইউনিট সেভেন্টি পার্সেন্ট দ্বিতীয় ইউনিট ফোর্টি ফাইভ টু ফোর্টি এইট পার্সেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রেস ফিজিক্যাল প্রোগ্রেস সবসময় ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রেস হচ্ছে বেশি প্রাথমিকভাবে প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে বারোশো পঁয়ষট্টি কোটি ডলার যার নব্বই ভাগ ঋণ হিসেবে দিয়েছে রাশিয়া এ প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছে সবশেষ পরমাণু সুরক্ষা প্রযুক্তি যাতে যে কোনো দুর্ঘটনা মোকাবিলা করা যাবে শতভাগ দুই পক্ষই চেষ্টা করছে এটাকে সলভ করার জন্য ঠিক আছে দেশের প্রথম এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুই ইউনিটে মোট দুই হাজার চারশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র রিয়েক্টর প্রেশার ভেসেল বা চুল্লি প্রথম ইউনিটে স্থাপনের এক বছরের মাথায় দ্বিতীয় ইউনিটেও সেই চুল্লি স্থাপন হতে যাচ্ছে প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা বলছেন এর মধ্য দিয়ে রূপপুরের এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারে আগামী দিনে মিলবে সাশ্রয়ী খরচে বিদ্যুৎ হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রূপপুর পাবনা এবার মোবাইল অপারেটর ও ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অডিট করবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রযুক্তি সক্ষমতা যাচাই করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি তবে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করার তাগিদ বিশ্লেষকদের 
2016 সালে হ্যাকাররা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির পর বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি আলোচনায় আসে সরকারি ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি বলছে আর্থিক ও মোবাইল অপারেটর সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য চুরির জন্য সাইবার হামলা প্রতিনিয়তই বাড়ছে তাই এবার গ্রাহকদের তথ্য সুরক্ষা ও সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতে অডিট কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি এর আগে একটি নির্দেশিকা দেয়া হবে মোবাইল অপারেটর ও ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এরপর সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের 6 মাস থেকে 1 বছর সময় দেয়া হবে অডিট কার্যক্রমের জন্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সহ 7 সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হবে এটা কমিটি লাগবে এটা গাইডলাইন তৈরি করতে হবে তারপর আমরা সরকারি প্রকিউরমেন্ট রুল অনুপাতে আমরা একটা টেন্ডারে চলে যাব এর মধ্যে যাকে এলিজিবল পাবো যে ফার্মকে যে প্রতিষ্ঠানকে তাকে আমরা তখন কার্যাদেশ দেব সেখানে সময় উল্লেখ থাকবে কতদিনের মধ্যে করতে পারবে বিশ্লেষকরা বলছেন এই কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে সংস্থাটি সব লাইসেন্সধারীদের এই অডিটের আওতায় আনা প্রয়োজন আন্তর্জাতিক মানসম্মত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অডিট করা হলে স্বচ্ছতা বাড়বে বলেও মনে করেন তিনি ফাইন্যান্সিয়াল অডিটের বিষয় সেখানেও আমরা দেখেছি যে কিছুটা স্বচ্ছতার অভাব ছিল এটা করার জন্য কিছু স্পেশালাইজড অর্গানাইজেশন আছে যাদেরকে যেমন আইসাকা ইজ এন সারা পৃথিবীতে কিন্তু আইটি অডিটের জন্য তাদেরকে লাইসেন্স দেওয়া আছে এবং সেরকম লাইসেন্সধারী আইসাকার অডিটরদেরকে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা সেটা দেখার বিষয় এবং তাদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে কিনা সাইবার নিরাপত্তার জোরদারে মানুষের প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার স্বাধীনতা যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেদিকে নজর দেওয়ার পরামর্শ বিশ্লেষকদের আইরিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা ঢাকা ওয়াসার অনিয়ম দুর্নীতি ও নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রকৌশলী সহ সাত কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক আগামী উনিশ এবং বিশ অক্টোবর তাদের হাজির হতে বলা হয়েছে মঙ্গলবার সংস্থাটির প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এ সংক্রান্ত একটি চিঠি তাদের কাছে পাঠানো হয় তলব করা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে যে তারা অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ও পদোন্নতির সুবিধা নিয়েছেন এদের মধ্যে ঢাকা ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী কামরুল হাসান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আখতারুজ্জামান সহকারী সচিব মৌসুমি খানম ও ডেপুটি চিফ ফাইন্যান্স অফিসার রত্নদীপ বর্মনকে আগামী বিশ অক্টোবর হাজির হতে বলা হয়েছে উনিশ অক্টোবর হাজির হতে বলা হয়েছে ঢাকা ওয়াসার পরিচালক আবুল কাশেম পরিচালক এ কে এম শহীদুদ্দিন ও কোয়ার্ডিনেশন অফিসার শেখ এনায়েত আবদুল্লাহকে ওয়াসার ব্যাপারে বিভিন্ন অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এবং এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে তদন্ত কমিটি ইতিমধ্যে সাতজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ দিয়েছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবে পরবর্তীতে প্রয়োজন বোধ করলে তদন্ত কর্মকর্তা নথিপত্র অন্য কোনো ডকুমেন্টস ইত্যাদি পরীক্ষা করে অনুসন্ধান কার্য সম্পন্ন করবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একুশে পদকপ্রাপ্ত প্রয়াত অভিনয়শিল্পী মাসুম আজিজের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সর্বস্তরের জনগণ তার চলে যাওয়ায় অভিনয়শিল্পে অপূরণীয় শূন্যতায় সৃষ্টি হয়েছে বলছেন সহকর্মীরা শিল্প আর অভিনয়ের জগতে বিচরণ করেই জনমানুষের জন্য কাজ করতেন মাসুম আজিজ এশার নামাজের পর জানাজার শেষে পাবনায় গ্রামের বাড়িতে তাকে সমাহিত করা হবে একাধারে ছিলেন শক্তিমান অভিনেতা নাট্যকার ও নির্দেশক মঞ্চ টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে চার দশকের বেশি সময় ধরে নিয়মিত অভিনয় করেছেন মাসুম আজিজ প্রায় এক বছর অসুস্থ থাকার পর সোমবার মারা যান একুশে পদকজয়ী এই অভিনেতা মঙ্গলবার বেলা এগারোটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মরদেহ আনা হলে ভিড় করেন সর্বস্তরের মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অনেকেই তিনি কখনো বাংলাদেশের প্রশ্নে মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে কখনো আপোষ করেননি অনেক প্রতিকূল অবস্থায় মধ্যেও তিনি কিন্তু দাঁড়িয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষেই কথা বলেছেন এই দেশে নাটক করে শুধু নাটক করে বেঁচে থাকার যে প্রত্যয় সেটি আমরা আমাদের জীবনে ব্যক্ত করতে পারি মাসুম আজিজ তার অভিনয় দক্ষতায় জনমানুষের জীবনকে নিপুণভাবে তুলে ধরতেন বললেন দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা তিনি ছিলেন দেশ এবং মানুষের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ একজন শিল্পী শেষ পর্যন্ত নাটকেই সঙ্গে ছিলেন 
আর কিছু করার কথা কখনো ভাবেননি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং তার অভিনয়ের গুণে নির্দেশনার গুণে নাটক রচনার গুণে অভিনয় শিল্পীরা জানান নাট্যাঙ্গনে তিনি ছিলেন শিক্ষকের মতোই অভিনয় জগতের এক কিং বদন্তিকে হারানোর বেদনা তাদের জীবনে সুলাবরাও সংসদের তাকে স্মরণ করব তার কাজকে স্মরণ ইন্ডাস্ট্রির ভিতরে যে শূন্যতাটা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশ এগুলো এগুলো আর আসলে পূরণ হওয়ার না এই রকম মানুষ হারিয়ে যাওয়া মানে এটা আমাদের সত্যিকার অর্থে আমাদের এই সংস্কৃতি অঙ্গনে জন্য অনেক ক্ষতি সৃষ্টিশীল মানুষের মৃত্যু নেই তাই মাসুম আজিজ তার কাজ দিয়ে বেঁচে থাকবেন যুগ যুগ ধরে উন্নত সাবিনা পুথি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশে চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে এক জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট নিরানব্বই জনের মৃত্যু হল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে সোমবার সকাল আটটা থেকে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত আরও নয়শো জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন যা চলতি বছরে একদিনে সর্বোচ্চ রোগী ভর্তি এর মধ্যে ঢাকায় শনাক্ত পাঁচশো জন ঢাকার বাইরে নতুন রোগী তিনশো বাহাত্তর জন এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছাব্বিশ হাজার নয়শো আটত্রিশ জনে বর্তমানে দেশে হাসপাতালে ভর্তি থাকা ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা তিন হাজার দুশো সাতাশ জন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন মোট তেইশ হাজার ছয়শো বারো জন রোগী চব্বিশ ঘন্টায় দেশে করোনায় আরও ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে এ সময় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দুশো সাতাশি জন শনাক্তের হার ছয় দশমিক নয় সাত শতাংশ মঙ্গলবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে এতে জানানো হয় ২৪ ঘন্টায় চার হাজার একশো এগারো জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আরও ছয় জন সহ মোট প্রাণহানি উনত্রিশ হাজার চারশো আট জনের দেশে এ পর্যন্ত মোট করোনা শনাক্তের সংখ্যা বিশ লাখ তেত্রিশ হাজার একশো উনিশ জন করোনা আক্রান্তদের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো চুয়ান্ন জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছেন উনিশ লাখ পঁচাত্তর হাজার চারশো ছয় জন ফেনীর সোনাগাজিতে মাকে বেঁধে রেখে কিছুদিকে গণধর্ষণের ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি লাতু মিয়াকে গ্রেপ্তার করেছে রাত রাজধানীর বাড্ডা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় দুপুরে কারণ বাজার মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় এলাকায় আধিপত্য বিস্তার চুরি ডাকাতি সহ নানা অপকর্মে জড়িত লাতু মিয়া আঠারো বছর ধরে পলাতক ছিল র্যাব আরও জানায় দু হাজার তিন সালে তেরোই মে লাতু মিয়া ফারুক জাহাঙ্গীর আলম ও কাশেম মিলে ওই কিশোরীকে ধর্ষণ করে পরে ভুক্তভোগীর মা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে এই চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন দীর্ঘ উনিশ বছর পর দু সালে চোদ্দই জুলাই আদালত তিন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দেয় তবে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় খালাস দেয়া হয় ফারুককে তিনজনকে মূল আসামি করে তাদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদান করে এবং প্রত্যেকে দুই লক্ষ টাকা জরিমানে করে আগামী বছর শেষে বাংলাদেশের বিদেশি ঋণের পরিমাণ ছাড়াবে একশো পনেরো বিলিয়ন ডলার আর দু সাল শেষে বিদেশি ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে একশো বিলিয়ন ডলারে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা বাজার নিয়ে করা এক পর্যবেক্ষণে সরকারি বেসরকারি খাতের বিদেশি ঋণ নিয়ে এ পূর্বাভাস দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে দু সালে সুচ্ছহ দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিষদের পরিমাণ ছিল এগারো দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার গত বছরের তুলনায় চলতি বছর বাংলাদেশকে দ্বিগুণ বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে হবে দু সাল শেষে বিদেশি ঋণ পরিষদের পরিমাণ ঠেকবে তেইশ দশমিক চার বিলিয়ন ডলারে এর মধ্যে দেশের বেসরকারি খাতকে প্রায় আঠারো বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হবে বাকি পাঁচ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করবে সরকার তবে আগামী দুই বছর বিদেশি ঋণ পরিষদের চাপ কিছুটা কমবে বলে মনে করছে বাংলাদেশ ব্যাংক ইউক্রেনের কিয়েভে জ্বালানি কেন্দ্রগুলোতে দ্বিতীয় দিনের মতো হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী এর জেরে রাজধানী সহ অন্যান্য শহরের কয়েকটি অংশ বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে দেখা দিয়েছে তীব্র পানির সংকট মঙ্গলবার টুইট বার্তায় ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেন গত আট দিনে রুশ হামলায় দেশটির ত্রিশ ভাগ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ধ্বংস হয়েছে এতে দেশের অনেক এলাকায় এখন বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ইউক্রেন কর্তৃপক্ষের দাবি মঙ্গলবারের হামলায় কিয়েভে দুই ও মাইকোলাইভে 
একজন নিহত হয়েছে এর আগে সোমবার কিয়েভে ইরানি কামিকাজি ড্রোন ব্যবহার করে হামলা চালানো হয় এতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচজনে আর সুমি শহরে মৃত্যু হয় অন্তত চারজনের T20 বিশ্বকাপে আজকের দ্বিতীয় ম্যাচে আরব আমিরাতকে 79 রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে শ্রীলঙ্কা 153 রানের টার্গেটে আমিরাত অল আউট হয় মাত্র 73 রানে নামিবিয়ার কাছে প্রথম ম্যাচ হারায় এটা লঙ্কানদের জন্য ছিল মাস্ট উইন ম্যাচ ইনিংসে শুরুটা মন্দ হয়নি শ্রীলঙ্কার পঞ্চম ওভারে কুশল মেন্ডি 18 রানে আউট হলে ভাঙে 42 রানের ওপেনিং জুটি পাওয়ার প্লে 6 ওভারে লঙ্কানরা তুলে এক উইকেটে 52 রান টপ অর্ডারের অন্যরা সফল না হলেও ওপেনার নিশাঙ্কা একাই লড়ে যান 74 রানে দারুণ এক ইনিংস আসে তার ব্যাট থেকে আমিরাত স্পিনার মিয়াপ্পান হ্যাটট্রিক না করলে রান আরো বেশি হতো জবাবে আমিরাত ব্যাটিং লাইন পুরোপুরি ধসে পড়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে 73 রানে অল আউট হয় তারা শামিরা আর হাসারাঙ্গা নেন তিনটি করে উইকেট অস্ট্রেলিয়া টি-20 বিশ্বকাপ শুরুর তৃতীয় দিনেই হ্যাটট্রিকের দেখা মিলল জিলং এ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এই কীর্তি গড়েন আমিরাতের লেগ স্পিনার কার্তিক মিয়াপ্পান বিশ ওভারের বিশ্বকাপে পঞ্চম হ্যাটট্রিক এটি ম্যাচ তখন শ্রীলঙ্কার পুরো নিয়ন্ত্রণে রানের পাহাড়ে চড়ার পথে লায়নরা তখনই বারুদ হয়ে আসেন কার্তিক মিয়াপান পনেরোতম ওভারে লঙ্কানদের শীর্ষ তিন ব্যাটারকে আউট করে হ্যাটট্রিকের কীর্তি করেন যা টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পঞ্চম আর এবারের প্রথম শুরুটা হয় ভানুকা রাজা পাকসেকে ফিরিয়ে মিয়াপানের বিপক্ষে আগের ওভারেও ঢুকছিলেন তিনি ২২ বছর বয়সী লেগির পরের ওভারে মারতে গিয়েই ভুল করেন এরপর আসালাঙ্কাও পড়তে পারেননি মিয়াপানের স্পিন আর লঙ্কান অধিনায়ক দাসুন সানাকা রীতিমতো বোকা বনে যান মিয়াপানের গুগলিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এই লেগ স্পিনার আরব আমিরাত বোলিং বিভাগের অন্যতম শক্তি ম্যাচে নিয়ন্ত্রণ নিতে মিয়াপানকে ট্রাম্প কার্ড হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন আমিরাত ক্যাপ্টেন তরুণ এই স্পিনার নিয়মিত আস্থার প্রতিদান দিচ্ছেন এই পিচে সহায়তা পাব কিনা এমন একটা সন্দেহ ছিল কিন্তু সেটা ভুল প্রমাণ হয়েছে উইকেট টু উইকেট বল করেছি এবং তাতে সফলতা পেয়েছি আর শ্রীলঙ্কার মতো একটি টেস্ট খেলুড়ে দেশের সাথে এমন অর্জন নিশ্চয়ই আনন্দের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এর আগে হ্যাটট্রিক হয়েছে চারটি দু সালে প্রথম আসরে সর্বপ্রথম হ্যাটট্রিক করেন ব্রেটলি কেপটাউনে ব্রেটলির সেই হ্যাটট্রিক বাংলাদেশের বিপক্ষে মজার বিষয় এর পরের তিন হ্যাটট্রিক একই বিশ্বকাপে এবং তা গেল আসরে আবুধাবিতে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে এই কীর্তি আইরিশ পেইসার কার্টি স্ক্যাম্পারের সারজায় সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন ওয়ান ইন্দু হাসারাঙ্গা একই ভেনুতে প্রোটিয়া পেইসার কাগিস রাবাদা বিশ্বকাপ ইতিহাসের চতুর্থ হ্যাটট্রিক করেন প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড কার্তিক মিয়াপান যোগ দিলেন সেই তালিকায় তবে তরুণ লেগির সাফল্যের দিনে শেষ হয়েছে আমিরাতের বিশ্বকাপ যাত্রা টানা দ্বিতীয় হারে এক ম্যাচ আগেই বিদায় নিশ্চিত হয়েছে তাদের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য